questo Ministero quali misure intenda adottare, in particolare sullo scorrimento delle graduatorie e eh, sulla eh, creazione di uno Stato speciale come sede disagiata del Tribunale di Venezia per le sue caratteristiche peculiari che, come fatto ad esempio per la Polizia Penitenziaria, eh, presuppongono un trattamento anche sotto il profilo economico che tenga conto di questa situazione. Grazie onorevole Maschio. Onorevole Macina, prego. Grazie Presidente. Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interrogandi, lamentando le vacanze in organico del personale amministrativo e di magistratura del Tribunale di Venezia, domandano alla Ministra della Giustizia quali iniziative intenda adottare per sopperire a tale situazione. A riguardo deve essere innanzitutto posta in risalto con riferimento al personale amministrativo e a conferma dell'impegno dell'amministrazione per fronteggiare i problemi di carenza dell'organico, l'imponente attività di reclutamento realizzata da questo di Castero, che a partire dall'anno 2020 ha effettuato circa 6.068 assunzioni, 233 destinate al distretto di Corte d'Appello di Venezia, di cui 21 al Tribunale di Venezia, senza contare le procedure ancora in itinere. Più nel dettaglio va ricordato che il Tribunale di Venezia presenta una dotazione organica di 204 unità, a fronte delle quali prestano servizio 125 risorse umane. La scopertura effettiva è del 37,50%. Le vacanze che in tale in parte possono farsi risalire anche alla specificità proprie della città di Venezia interessano i seguenti profili professionali. Direttore amministrativo, due vacanze su nove posti in organico, Funzionario giudiziario 34 su 52, funzionario contabile 1 su 1, cancelliere 11 su 31, assistente giudiziario 17 su 67, operatore giudiziario 9,5 su 21, conducente di automezzi 1 su 5 e ausiliario 3 su 16. Deve essere segnalato che risultano già accantonati e resi indisponibili 29 posti di funzionario giudiziario, di cui 2 per scorrimento graduatorio e 27 per interpello nazionale. Un posto di cancelliere per interpello, 3 posti di operatore giudiziario, un posto di assistente giudiziario per conservazione posto. In relazione al profilo professionale di operatore giudiziario risultano assegnate al Tribunale di Venezia 5 risorse a tempo determinato, per cui ad oggi di fatto si registra una scopertura di 4,5 unità. Deve essere poi ricordato che questo di Castero, con riferimento alle sedi che presentano maggiori vuoti in organico come il Tribunale di Venezia, ha vagliato nell'ipotesi di accordo sulla utilizzazione del Fondo Risorse Decentrate anno 2021 la possibilità di destinare una quota del fondo stesso al personale IVI incardinato. In particolare nell'ipotesi di accordo si legge con circolare del Capo Dipartimento, previo a confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuate le prime cinque sedi che rispondono ai requisiti sopra indicati e le modalità di attribuzione delle corrispondenti risorse con possibilità di graduazione tra gli uffici della medesima sede. A ciò si aggiunga la ripresa del concorso RIPAM per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario, la cui prova orale è stata ultimata in data 11 febbraio 2022. Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato, cristallizzato nel decreto legge del 9 giugno 21 numero 80, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 21 numero 113, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia, diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato in quanto preclusa dalla Commissione europea, bensì investe sul potenziamento dell'ufficio per il processo 
e sul rafforzamento del capitale umano giovane attraverso la costituzione di veri e propri team di supporto al magistrato. In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato della durata pari ad anni 3 di 1.660 unità di personale amministrativo e tecnico laureati, 750 unità di personale amministrativo e tecnico diplomati specializzati, 3.000 unità di personale amministrativo e tecnico diplomati non specializzati. Del pari è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'ufficio del processo, laureati in scienze giuridiche ed economiche così ripartiti, sino a 16.100 unità per gli uffici giudicanti in primo grado e secondo grado, in due cicli da 8.050 unità ciascuno, sino a 400 unità per la Corte di Cassazione in due cicli da 200 unità ciascuno. Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime urgenti misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e, in particolare, quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'ufficio per il processo, al fine di conseguire nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. Nella prima fase si è inteso procedere all'individuazione dei posti da attribuire ai singoli distretti di corte d'appello, riservando alla fase successiva la ripartizione dei contingenti fra i singoli uffici giudicanti di primo e secondo grado all'interno dei medesimi distretti. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al distretto di corte d'appello di Venezia è stata pari a 388 unità. In data 6 agosto 21 è, pub è stato pubblicato relativamente all'ufficio per il processo il bando di concorso diretto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità. La prova scritta si è svolta nei giorni che vanno dal 24 novembre al 1 dicembre 2021, mentre la relativa graduatoria di merito è stata pubblicata in data 14 gennaio 2022. La scelta delle sedi è stata eseguita mediante la piattaforma Formes Step 1 nell'arco temporale ricompreso tra il 20 e il 28 gennaio 2022. Eh, io abbiamo più volte chiesto agli uffici di, fare, di predisporre per i per i sottosegretari, per il governo, delle note che eh, potessero rispettare i tempi. Questa è una nota molto elaborata, siamo già a sei minuti. Eh, se, eh, Io posso la, anche la... riservarmi di depositarla per iscritto. Sì, se al collega grazie, acquisiamo il testo, Presidente. Da Come? Acquisiremo il, ai, acquisiremo ai, il testo, Benissimo. grazie. Anche perché maschio. la risposta era abbastanza corposa e piena di una serie di informazioni che sono certe saranno utili. Grazie, onorevole Macina. Mi, mi, mi scusi, ovviamente non è... Eh, onorevole Maschio, prego. Sì, grazie eh, Presidente. Eh, ovviamente non sono eh, per ora soddisfatto della risposta, eh, salvo che eh, i colpi di scena avvengano nella parte finale di questa lunga comunicazione del sottosegretario. Finora eh, c'è stata, come diciamo da consuetudine, una assettica elencazione di dati eh, statistici generali eh, che però pare non ha fatto calata poi eh, nella realtà dell'emergenza concreta che ci proviene, ci viene segnalata dal eh, territorio. In questo caso addirittura magistratura e avvocatura assieme hanno rivolto un appello urgente perché la situazione è grave e eh, non si può pensare che di fronte a un malato grave si risponda con una aspirina peraltro eh, somministrata a tempo determinato. Servono risposte immediate, quindi eh, auspico che nella risposta del Ministero si sappia esattamente quando entrano in servizio eh, il personale di magistratura e di eh, personale amministrativo che si annuncia dovrebbe essere eh, destinato a questa sede di distretto e in particolare auspico vi sia una risposta che per, che per adesso non abbiamo ricevuto sulle intenzioni di creare una, eh, uno status di che riconosca la specialità, la particolarità della realtà del Tribunale di Venezia sulla quale quindi occorre eh, realizzare un trattamento economico particolare che incentivi il, eh, i magistrati che partecipano al bando effettivamente a prendere servizio. Quindi auspichiamo che all'elencazione dei dati statistici odierna seguano il prima possibile azioni concrete. Grazie onorevole Maschio. Passiamo all'altro punto. Siamo alla 07524 Ascari, accertamento di fatti in relazione all'allontanamento di una bambina dalla propria madre disposto dal Tribunale d'Imperia. Onorevole Ascari, prego. 
Grazie Presidente, grazie Sottosegretaria Macina. Il caso sottoposto all'attenzione del Ministero riguarda una bambina di 11 anni e in particolare riguarda il suo recente prelevamento dalla sua abitazione dove viveva con la mamma. Parliamo di un prelevamento brutale, violento, in quanto è stata sfondata la porta di casa, la bambina prelevata, il, la mamma portata in ospedale e a cui è stato fatto un TSO. E bambina affidata allo stesso padre che la madre ha denunciato per maltrattamenti in famiglia, violenze e minacce. Tutto questo è un esempio di quanto il sistema di tutela minori presenti delle falle sempre più evidenti, soprattutto per quanto riguarda la formazione, la competenza, la specializzazione degli operatori che mettono le mani su queste situazioni di fragilità e vulnerabilità. Alla luce di questo io le chiedo cosa intende fare il Ministero per verificare che tutto si sia stato fatto diciamo, correttamente, perché io ritengo personalmente che ci siano troppi punti oscuri. Grazie. Grazie a lei, onorevole Ascari. Prego, onorevole Macina. Grazie, Presidente. Gli onorevoli interroganti sulla base delle notizie di stampa riferiscono della vicenda di una madre che, dopo aver denunciato il convivente maltrattante, avrebbe subito l'allontanamento della figlia con collocamento in comunità della minore. Riferisce inoltre di numerose anomalie nell'ambito del procedimento giurisdizionale e di una presunta irruzione operata da servizi sociali e da altri operatori in occasione del prelevamento della minore. Conclude chiedendo di sapere se il Ministero sia a conoscenza dei fatti e dati esposti e nel caso quali iniziative ritengo opportuno adottare in merito. Dalle informazioni assunte dall'ufficio giudiziario competente, contrariamente a quanto esposto dall'interrogante, non risulta che sia sparito alcun fascicolo relativo ai procedimenti civili e penali instaurati. Sul punto, i dirigenti amministrativi del Tribunale Civile Penale di Imperia hanno comunicato di aver adempiuto le numerose richieste di copie formulate dall'Avvocato della Signora, seppure in presenza di difficoltà derivanti dalla carenza di personale amministrativo e che nessuna delle anomalie denunciate si sarebbe verificata. Il procedimento civile e i due procedimenti penali aperti dall'autorità giudiziaria di Imperia a cui si riferisce nell'atto di sindacato ispettivo ineriscono a una vicenda familiare caratterizzata da un'elevata conflittualità parentale e plurimi approfondimenti peritali, nonché con interessamento dei servizi sociali e del consultorio ASL. Quanto ai due procedimenti penali avviati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, che vedono coinvolti gli ex conviventi, va evidenziato che per entrambi è stata presentata richiesta di archiviazione e i rispettivi denuncianti hanno proposto opposizione. La madre della minore ha denunciato il convivente per violazione degli obblighi di assistenza familiare e il padre ha denunciato l'ex compagna per sottrazione di minore. In sede civile, il Tribunale di Imperia, con decreto emesso in data 7 novembre 2019, disponeva all'esito della consulenza tecnica d'ufficio che dava atto del fallimento del programma finalizzato a consentire un avvicinamento della minore alla figura paterna a causa del comportamento ostruzionistico della madre alla quale la minore era affidata, la collocazione extrafamiliare della minore e contestualmente incontri protetti della medesima con entrambi i genitori, secondo modalità e frequenze direttamente stabilite dai servizi sociali di concerto con l'ente affidatario. L'esecuzione del provvedimento di collocazione della minore in casa famiglia consentiva l'avvio di incontri in forma protetta tra la minore e i due genitori e successivamente un rientro infrasettimanale con pernottamento della minore sia nell'abitazione materna sia in quella paterna dal 6 luglio 2020. A partire dalla data del 1 luglio 2021, il Tribunale di Imperi, in forza del programma predisposto dai servizi sociali, autorizzava la permanenza della minore in modo alternato presso ciascuno dei due genitori per un uguale periodo di tempo. Successivamente, con provvedimento del 18 ottobre 2021, il Tribunale stabiliva il collocamento della minore presso l'abitazione paterna, disponeva gli incontri protetti con la madre, demandando ai servizi sociali e consultoriali dell'ASL il monitoraggio della situazione familiare. L'attuazione di tale provvedimento su delega del giudice tutelare precedente, precedente avveniva soltanto in data 5 gennaio 2022 ad opera del responsabile degli assistenti sociali del comune di residenza della minore delegato all'esecuzione con l'ausilio del personale della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, intervenuto in abiti civili e personale dei carabinieri. Veniva nell'occasione disposta la presenza di personale specializzato medici specialisti in psicologia e pediatria. La madre della minore, nonostante conoscesse l'assistente sociale incaricata, non le consentiva di entrare in casa. Veniva quindi disposta l'apertura della porta ad opera dei vigili del fuoco. All'intervento, come detto, prendeva parte personale specializzato, 
a tutela e salvaguardia delle minori. Il fatto intervento non era finalizzato all'esecuzione di un TSO nei confronti della madre. La decisione sul TSO veniva presa sul posto alle ore 19 circa dall'unico organo competente in materia, ovvero il medico del servizio 118 della ASL numero 1 in Periese, che nell'occasione provvedeva ad accompagnare la donna all'ospedale di Imperia per le cure del caso a mezzo dell'ambulanza della Croce Rossa presente sul posto. Dalle relazioni redatte dalla Polizia Giudiziaria e dell'assistente sociale intervenuta in fase di attuazione del provvedimento emergono in dettaglio le modalità di prelievo della minore con indicazione dei soggetti che hanno partecipato all'intervento e dei comportamenti tenuti. Tutte le operazioni sono state peraltro video registrate. Non appare superfluo segnalare che i servizi sociali nella relazione estesa in data 22 gennaio 2022 descrivevano le condizioni della minore a distanza di due settimane dall'allontanamento della madre in termini collaborativi, sereni e adesivi alle attività scolastiche e ricreative. Questo è quanto è possibile riferire considerati i tempi ristretti del QT a fronte della copiosa documentazione inviata dagli uffici. Va in ogni caso evidenziato come resti precluso qualsiasi vaglio in ordine ai presupposti e alla portata dell'attività giurisdizionale ad oggi posta in essere sul caso, in quanto la stessa verifica sulla ritualità dell'operato giudiziario o sulla legittimità delle decisioni assunte deve esplicarsi secondo le garanzie e i meccanismi propri della medesima funzione giurisdizionale costituzionalmente presidiati. Grazie onorevole Macino, onorevole Ascari. Grazie Presidente, io ringrazio la sottosegretaria, eh, il Ministero per la risposta tempestiva e per l'attenzione dimostrata su questo delicatissimo caso e eh, sono convinta che eh, comunque l'attenzione continuerà nel seguire questa vicenda. Io però rimango della mia opinione e ritengo che questa vicenda presenti ancora oggi troppi lati oscuri così come sono oscure ascu proprio le falle esistenti nel sistema di tutela minori. E questo è un dato di fatto eh, perché oggi in Parlamento esiste una commissione d'inchiesta sugli allontanamenti dei bambini dalle famiglie di origine. E in questa commissione di cui ho l'onore di far parte sono arrivate già oltre 100 esposti. In questo caso abbiamo una bambina che eh, non è mai stata ascoltata da nessuno in cinque anni, nessuno le ha chiesto come stava, cosa pensa, cosa vuole. I bambini non sono degli oggetti, non sono dei pacchi postali, i bambini vanno ascoltati e la giustizia, o meglio, ma la giustizia del sistema affidi non si può trasformare in violenza istituzionale per mancanza di ascolto, per mancanza di formazione continua, costante, continuata e specifica da parte di tutti gli operatori del settore, per mancanza di una cultura che metta al centro la persona, in particolare il bambino, questa bambina che non è mai stata ascoltata, per carenza di risorse nel personale che consenta di svolgere il loro lavoro al meglio, per mancanza di una, di una deontologia di sistema e di un'etica di come si deve lavorare bene. Le famiglie vanno aiutate, vanno supportate e non vanno lasciate di certo sole quando ci sono situazioni di vulnerabilità. E soprattutto bisogna abbattere i pregiudizi quando una madre denuncia una violenza. Una madre non va colpevolizzata, non va considerata alienante, ma va aiutata e soprattutto va creduta, perché a eh, purtroppo subire e pagare le conseguenze sono i bambini, come in questo caso. Grazie. Grazie, onorevole Ascari. Andiamo avanti con l'interrogazione dell'onorevole Paris la 07525 sull'adozione di un decreto attuativo per disciplinare l'elenco dei professionisti delegati ai sensi del 591 bis del codice di procedura civile. Onorevole Gagliardi per l'illustrazione, prego. Sì, grazie Presidente. Questa interrogazione appunto ha ad oggetto i procedimenti esecutivi immobiliari. Eh, nel 2015 è infatti intervenuta una riforma in questa materia che ha previsto il coinvolgimento dei, nei procedimenti esecutivi di, prof, di professionisti che dovevano appunto essere individuati dal giudice e che sarebbero stati i suoi ausiliari. Eh, questi professionisti, notai, avvocati e commercialisti dovevano appunto essere iscritti in un apposito elenco eh, così come è previsto dall'articolo 179 ter delle disposizioni attuative del codice di procedura civile. Eh, purtroppo però ad oggi non è ancora stato ehm, emanato, approvato il, dec il decreto attuativo che eh, la norma stessa prevedeva e quindi sostanzialmente questo crea ehm, disomogeneità nei vari tribunali perché ciascuno si è un po' arrangiato come meglio ha ritenuto. Per questo motivo 
chiediamo al Ministro interrogato eh, quale, insomma, come intenda procedere, se intenda approvare eh, in tempi rapidi questo, questo decreto attuativo. Grazie. Grazie a lei, onorevole, onorevole Macina. Grazie Presidente. L'interrogazione proposta consente di riferire le informazioni in ordine ai tempi di emanazione del decreto di quell'articolo 179 ter disposizioni di attuazione del codice di procedura civile come modificato dall'articolo 5 bis primo comma della legge 30 giugno 2016 numero 119 di conversione del decreto legge 3 maggio 2016 numero 59 recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banca e in liquidazione e rubricata elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e che demanda ad un decreto non regolamentare del Ministero della Giustizia di stabilire gli obblighi di prima formazione per ottenere l'iscrizione nell'elenco, gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione preposta alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dell'elenco. Ebbene, lo schema di decreto in esame di natura non regolamentare è in vero già stato predisposto ed è attualmente in corso di valutazione dagli uffici preposti. Si evidenzia peraltro che i confini del potere disciplinatorio attribuiti dall'articolo 179 ter disposizione attuazione e codice di procedura civile paiono estremamente angusti e che è dunque necessaria un'attenta riflessione in ordine alla necessità di regolare nel dettaglio la materia con interventi di rango normativo, non apparendo sufficiente a un provvedimento di natura meramente amministrativa. Ciò riferito si precisa in ogni caso che ampio rilievo è stato dato nello schema alla formazione dei professionisti delegati alle operazioni di vendita, essendo stata puntualmente disciplinata non solo la formazione iniziale necessaria ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco, ma anche la formazione periodica necessaria alla permanenza nell'elenco medesimo, tenendo conto delle linee guida generali all'uopo adottate dalla Scuola Superiore della Magistratura ai sensi del medesimo articolo 179 ter disposizioni di attuazione CPC e prospettando tuttavia la possibilità di prevedere obblighi di formazione più pregnanti, quantomeno sotto il profilo del numero delle ore di durata e frequenza dei corsi, proprio alla luce delle istanze di più spiccata qualificazione dei professionisti in questione. E altresì regolato il meccanismo di controllo sulla qualità della formazione e degli enti erogatori della formazione stessa, nonché naturalmente il meccanismo propedeutico all'iscrizione nell'elenco. Infine, si è proceduto a disciplinare, come espressamente richiesto dall'articolo 179 ter, le modalità di verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi. Grazie onorevole Macino, onorevole Gagliardi, prego. Ora, ringrazio il sottosegretario, l'onorevole Macina, ma temo di non aver ascoltato i tempi in cui questo decreto vedrà la luce. Ora magari non ho colto attentamente tutta la lettura, però mi aspettavo che appunto dopo un'attenta riflessione, visto che parliamo di cinque anni, si potesse anche dare una data almeno indicativa di quelle che potesse essere l'emanazione del decreto. Io eh, chiedo quindi alla, al sottosegretario insomma, di farsi in qualche modo parte dirigente nel riferire agli uffici ministeriali, al ministro, la necessità invece di intervenire perché queste eh, disomogeneità che si sono create nei vari tribunali e nelle varie prassi non fanno bene alla giustizia. Ci siamo sperticati tutti quanti nel dire che il nostro sistema giustizia sta migliorando, ci siamo impegnati per approvare le varie riforme che eh, il Ministro Cartabia ha portato eh, in Parlamento negli ultimi mesi, però uno dei punti fondamentali era appunto l'efficientamento del sistema giustizia. Io credo che un sistema giustizia efficiente passi anche dall'approvazione di questo tipo di norma che valorizza la professionalità dei, dei delegati del giudice che consente appunto di avere eh, in tutto il territorio le stesse regole che valgono per tutti sia per quanto riguarda la formazione che appunto per quanto riguarda i titoli per potervi accedere. Grazie. Grazie a lei onorevole Gagliardi. Passiamo all'interrogazione successiva che è la 07526 Morani sullo stato di avanzamento della procedura relativa al trasferimento in Italia di un cittadino italiano detenuto in Thailandia. Prego onorevole Morani. Sì, grazie Presidente. Si tratta di un'interrogazione sulla situazione di Giordano Ceccolini che è un cittadino italiano nato a Pesaro che è stato arrestato in Thailandia nel 2016 
e che si trova da allora detenuto nel carcere provinciale di Pattaia, condannato con sentenza emessa nel giugno 2017, 25 anni e 6 mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti e per aver ceduto pastiglie di metanfetamine. Il Governo italiano e il Governo eh, della Thailandia hanno firmato nell'84 il Trattato di Cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali che è stato ratificato dal Parlamento il 27 settembre del 1988 con legge numero 369. Quindi la Thailandia, anche se non ha aderito alla Convenzione di Strasburgo del, del 1983 sul trasferimento delle persone condannate, in forza di questo trattato bilaterale che rinvia comunque la Convenzione di, Str di Strasburgo, è possibile per i cittadini italiani detenuti nelle carceri thailandesi chiedere il trasferimento in Italia. Il caso che riguarda Ceccolini eh, pare sia in uno stato avanzato di eh, completamento per il trasferimento e quindi risulta all'interrogante che al Ministero competa, al Ministero della Giustizia, compete l'individuazione di una data utile per il trasferimento in Italia del nostro connazionale e vorremmo sapere a che punto è la procedura. Grazie, onorevole Morani. Onorevole Macino. Grazie, Presidente. L'interrogazione proposta consente di illustrare la vicenda giudiziaria del concittadino Giornano Ceccolini, ancora detenuto in Thailandia dal 2016, anno in cui fu arrestato per la violazione della locale legge sulle sostanze stupefacenti, uso di metanfetamine e possesso ai fini di spaccio di 181 compressi e poi condannato con sentenza emessa in data 15 giugno 2017 dal Tribunale Provinciale di Pattaya, Thailandia, alle considerevole pena di anni 25 mesi 6 di reclusione. Ai fini di consentire l'espiazione della pena in Italia, in data 7.5.2018 è stata emessa dalla competente Corte d'Appello di Ancona il riconoscimento della sentenza straniera, quindi divenuto irrevocabile in data 20 giugno 2018, il provvedimento interno. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona ha emesso il conseguente ordine di esecuzione di pena. Finalmente, le autorità thailandesi, in data 14 ottobre 2021, attraverso i canali diplomatici Ambasciata d'Italia a Bangkok, hanno espresso parere favorevole al trasferimento del signor Ceccolini in un penitenziario italiano, prestando il consenso definitivo al trasferimento medesimo. La preposta articolazione ministeriale del Dicastero della Giustizia ha pertanto in pari data disposto che si procedesse alla consegna di Ceccolini Giordano chiedendo alla divisione Interpol di prendere contatto con l'ufficio collaterale thailandese e con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per concordare modalità, tempi e luogo della consegna del cittadino italiano. La consegna era stata fissata per il 19 gennaio 2022, tuttavia seppur da notizie informali acquisite da funzionari Interpol si è appurato che il trasferimento del signor Ceccolini è stato rinviato per ragioni di salute del medesimo al 16 marzo 2022 e sul punto si attende conferma ufficiale di tale data da parte delle autorità thailandesi. Grazie onorevole Macino, onorevole, onorevole Morani, prego. Sì, eh, ringrazio il sottosegretario Macina per eh, la risposta, auspicando insomma, che finalmente questo trasferimento possa avvenire, che il 16 marzo possa essere veramente insomma, la data con cui un nostro concittadino possa rientrare in Italia. Grazie. Grazie a lei, onorevole Morani. Passiamo alla 07527 Conte sulle iniziative da intraprendere per risolvere la situazione funzionale del Tribunale di Vallo della Lucania. Prego, onorevole Conte. Grazie Presidente. Signora Sottosegretaria, torno a sollecitare il Ministero della Giustizia sulla situazione del Tribunale di Vallo della Lucania, che serve un mandamento con 127.000 abitanti distribuiti in 51 comuni e che per una risalente e protratta sottodotazione di organico giudiziario e amministrativo non riesce a garantire un adeguato servizio giustizia ai propri cittadini. Si tratta di uno dei tribunali più lenti d'Italia, ahimè, in cui una causa civile impiega quasi 15 anni per essere definita, con un record assoluto di qualche tempo fa è stata definita a Vallo della Lucania una causa che aveva ben 50 anni. Questo ovviamente è dovuto al fatto che su una pianta organica di 14 magistrati, che è stata portata da 12 e 14 anche a seguito di una iniziativa del sottoscritto, quella pianta organica non è stata completata, è stata aumentata ma i due magistrati non sono arrivati e di 39 eh, assistenti amministrativi che dovrebbero esserci ce ne sono solo 31. La proposta che viene eh, su iniziativa degli avvocati e dei magistrati di quel foro per il mio tramite è quantomeno di attivare in ossequio alla delibera del plenum del CSM del 20 giugno 2018 l'assegnazione congiunta infradistrettuale per far eh, decidere le cause già mature per la decisione a magistrati 
a turno scelti in altri, in altri tribunali dello stesso distretto. Grazie onorevole Conte, prego onorevole Macina. Grazie Presidente e con il permesso dell'onorevole interrogante del Presidente rinvierei ad un compiuto esame della lunga nota esplicativa di risposta e mi limiterei soltanto alla parte eh, diciamo così un po' più riassuntiva della situazione, conclusiva e riassuntiva. Sì. Eh, ovviamente non preclude la possibilità a medio tempo di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti dall'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020. Passando adesso al personale di magistratura, deve essere posto in risalto che il Tribunale di Valo della Lucania presenta scoperture soltanto in tre degli undici posti di giudice e in tre dei sei posti di giudice onorario di Tribunale. Effetti positivi per gli uffici giudiziari in generale e quindi anche per la sede di Valo della Lucania potranno derivare in seguito all'attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 che modificando la legge 13 febbraio 2001 numero 48 prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento. La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa in data 30 ottobre 2020 al Consiglio Superiore della Magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Al distretto di Corte d'Appello di Salerno è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 5 unità, di cui 4 destinati alle funzioni giudicanti e 1 a quelli dei quidenti. Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate, 176, sia quanto la loro distribuzione funzionale tra giudicanti e requirenti e distrettuale. Nello specifico, nel suddetto parere, il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto di accogliere pienamente la proposta elaborata con riferimento al distretto di Corte di Appello di Salerno. In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli uffici giudiziari, relativi anche alla magistratura di sorveglianza, che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile e distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione pari ad un anno, nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza al servizio, ovvero per l'assegnazione agli uffici giudiziari che versano in condizioni critiche di rendimento. In merito alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura al fine di ampliare la pianta organica degli uffici giudiziari di Vallo della Lucania, si osserva che essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificatamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del soggetto personale negli uffici giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale. Grazie onorevole Macino, onorevole Conte. Ringrazio la sottosegretaria per la risposta garbata e completa, mi riservo ovviamente di approfondire gli altri dati. Segnalo però che dire che sono mancanti tre magistrati su undici, solo tre magistrati undici e solo tre giudici onorari su sei, significa dire che manca un quarto dei giudici eh, togati e la metà dei giudici onorari. Noi stiamo parlando di un tribunale nel quale ci sono solo cinque ruoli civili ed ogni ruolo va da 1300 a 1700 cause in un rapporto di uno a uno tra magistrato e assistente. Io eh, ovviamente apprezzo lo sforzo che il Ministero sta compiendo, i percorsi che si stanno svolgendo, eh, il riferimento al distretto complessivo della Corte di Appello di Salerno e però il Tribunale di Vallo della Lucania copre il lembo più periferico e meridionale della provincia di Salerno, è il tribunale più periferico che c'è in Campania, credo, e serve un territorio nel quale c'è una bassissima antropizzazione, cioè il rapporto tra abitanti e chilometri quadrati è molto 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 alto, per cui c'è un deficit significativo di assistenza eh, da questo punto di vista. Di qui la proposta sulla quale non ho colto la risposta e che ribadisco perché la sottosegretaria la possa riferire, che si utilizzi questo strumento provvisorio per tamponare le esigenze, di far decidere ad altri giudici civili di altre sedi del distretto che rimangono le loro sedi, 
lo fanno da remoto per dire così, cause già mature per la decisione che i giudici che lavorano a vallo non sono in grado per ragioni oggettive, quantitative, di eh, lavorare, di processare. Questo consentirebbe quantomeno medio tempore di smaltire l'arretrato e di offrire quando questa implementazione di personale giudiziario e amministrativo si verificherà un ruolo per pro capite più diciamo, eh, coerente con la capacità di, di assolverlo. Eh, farlo adesso significa preparare anche il dopo. Grazie onorevole Conte. Passiamo all'interrogazione 07528 Morrone sull'attribuzione dell'incarico di capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Onorevole Morrone, a lei la parola. Grazie Presidente, grazie Sottosegretario. Il presente question time è relativo al pensionamento con un anno di anticipo del capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Bernardo Petralia che potrebbe costituire ulteriore motivo di destabilizzazione per il sistema carcerario e in generale per tutto il sistema dell'esecuzione penale. Le fasi di incertezza determinate da avvicendamenti al vertice in media ogni due anni, ma anche da altri fattori naturalmente, potrebbero avere ripercussioni sul adeguato equilibrio del sistema. È indispensabile che sia pertanto individuato con immediatezza una personalità qualificata, competente, che possa farsi carico delle diverse problematiche con l'autorevolezza di un mandato pieno di obiettivi chiari, ma soprattutto in grado di conciliare quelle che sono legittime esigenze, le difficoltà oggettive denunciate da anni dagli operatori della Polizia Penitenziaria. La richiesta, il sottosegretario, è quella di sapere se il Ministro stia valutando, e in quali tempi previsti, l'incarica di una personalità qualificata e competente, anche guardando all'interno delle potenzialità che già il DAP esprime. Grazie. Grazie a lei, onorevole Morrone, onorevole Macina. Grazie, Presidente, e grazie per l'occasione di rassicurare che la pronta individuazione del prossimo capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è l'obiettivo prioritario della Ministra, perfettamente consapevole della delicatezza e di importanza della questione. La scelta, come è noto, è da individuarsi tra magistrati di Cassazione con funzioni direttive superiori, ovvero tra dirigenti di livello dirigenziale generale, come richiesto dalla legge. Articolo 30, numero 2 della legge 395 del 90, ordinamento del corpo della Polizia Penitenziaria e successive modifiche. Già l'indomani della comunicazione della personale decisione del Presidente Petralia, e cui operato come pubblicamente dichiarato è stato assai fruttuoso ed apprezzato, di richiedere il collegamento a riposo in anticipo rispetto alla naturale scadenza marzo 2023, ha portato alla priorità e alla necessità di avviare le attività propedeutiche all'individuazione del suo successore. Posso quindi riferire che sono in corso le necessarie valutazioni volte ad individuare la personalità ritenuta più adatta al delicato ruolo. Grazie, onorevole Macino. Onorevole Morrone. Grazie, sottosegretario. Io sarò soddisfatto se e solo se sarà nominato naturalmente un capo dipartimento con quelle che sono alcune caratteristiche e criteri che eh, così in maniera modesta cercherò di enunciare. Quindi eh, innanzitutto l'urgenza con cui chiediamo la nomina di un nuovo capo dipartimento per l'amministrazione penitenziaria perché non è più rinviabile e trovare soluzioni strutturali per superare quelle che sono quelle cause profonde che rendono precaria e esplosiva la situazione degli istituti carcerari. Serve, serve quindi anche un cambio di passo obiettivo e pragmatico su temi che troppo spesso occupano il dibattito pubblico e politico su piani ideologici anziché su concreto realismo. Eviterei, sottosegretario, qualsiasi tipo di reggenza per ragioni eh, sopraindividuate. Non serve una facile scappatoia per rimandare la soluzione dei problemi, serve invece una riforma complessiva e urgente dell'amministrazione penitenziaria. Serve al suo vertice una persona concreta, già esperta della materia, in grado di risolvere i problemi, assumendosi in appieno le responsabilità, evitando quindi misure parziali e temporanee. Serve anche un cambio di ottica nelle politiche penitenziarie che tenga prioritariamente conto delle garanzie e delle tutele per circa 37.000 donne e uomini in divisa, di cui è capo chi è al vertice del DAP. Serve quindi un profilo professionale a capo del DAP, che non sia chiuso a una riforma dell'organizzazione che affidi la gestione degli agenti a personale altamente specializzato dello stesso corpo di polizia penitenziaria, con idonei requisiti tecnici. In questi ultimi anni mi sono occupato dei problemi che affliggono il sistema penitenziario. Credo che si debba individuare un candidato a capo d'app che sia in grado di risolvere laicamente e con onestà intellettuale i filoni di intervento proprietari di una forma complessiva, tra cui la riforma del corpo di polizia penitenziaria, 
porsi il problema più urgente da risolvere in modo strutturale con un intervento specifico, il sovraffollamento, il ripristino di condizioni di sicurezza nelle carceri, superando e rielaborando la cosiddetta sorveglianza dinamica e il regime delle celle aperte, il superamento dei gravi limiti del sistema sanitario penitenziario. Concludo, Presidente, è indispensabile quindi individuare un candidato che abbia idonei requisiti dal punto di vista tecnico-professionale, equilibrato e obiettivo, conoscitore delle dinamiche del sistema dell'esecuzione penale, in grado di attivare una progettualità immediata. Non ci permettiamo e ne intendiamo suggerire nomi, ma crediamo di poter suggerire profili idonei se l'intenzione è realisticamente quella di un epocale cambio di passo dell'amministrazione penitenziaria, come chiede la Lega. Grazie. Grazie a lei, onorevole Morrone. Passiamo ora all'interrogazione successiva che è la 07529 Annibali sull'impiego del personale di polizia penitenziaria in compiti non istituz istituzionali da parte della direzione della casa circondariale di Asti. Onorevole Annibali. Ah, onorevole Fregole, a lei la parola per l'illustrazione. Prego. Grazie Presidente, ringrazio la sottosegretaria. In effetti nei giorni scorsi alcuni organi di stampa hanno denunciato come il personale della Polizia Penitenziaria di Asti venisse utilizzato per lavori di manutenzione non propriamente adeguati al, alle competenze che spettano alla Polizia Penitenziaria e anche pericolose per la loro salute perché prevedevano l'utilizzo di strumenti come decispugliatori oppure eh, addirittura trattori senza assicurazione o addirittura impalcature al di sopra di 5 metri di persone che comunque non si occupano di edilizia o di agricoltura in generale e quindi eh, con una possibilità di incidente sul posto di lavoro più alta rispetto a quelli che tendenzialmente dovrebbero sapere eh, fare queste cose. A parte la lesione della, eh, del rapporto tra eh, ovviamente casa circondariale e, eh, e la stessa polizia eh, penitenziaria che si vedeva eh, obbligata a fare questi lavori in manutenzione e anche il rischio eh, appunto come dicevo dell'incolumità eh, delle persone eh, coinvolte volevamo appunto sapere se le notizie portate dalla stampa sono notizie ovviamente veritiere e che eh, come dire eh, soluzioni intende l'amministrazione e eh, il ministero porre in essere perché queste cose non avvengano più grazie grazie onorevole, grazie, onorevole Fregola e onorevole Macina prego Grazie Presidente. Non è dubitabile che il personale di Polizia Penitenziaria non possa e non debba essere impiegato in compiti non istituzionali. Pervenuta la notizia circa un improprio utilizzo di personale di Polizia Penitenziaria del carcere di Asti, il provveditorato regionale di Torino ha immediatamente chiesto delle lucidazioni al riguardo e una volta completati tutti gli accertamenti ove previsto, invierà apposita informativa alla Procura della Repubblica di Asti. Con particolare riguardo al taglio di un albero da parte di un appartenente al corpo è stato specificato che l'autorizzazione è stata data al personale dal comandante di reparto nel presupposto di quanto pericolosa fosse la condizione dell'albero stesso che verosimilmente avrebbe minato l'incolumità delle persone presenti nelle vicinanze in un periodo festivo ferragosto in cui i colloqui sono in numero elevato. Per completezza si evidenzia che la direzione di Asti nell'escludere di aver mai autorizzato l'uso del trattore da parte del personale di polizia penitenziaria ha poi specificato di aver dato disposizione di istituire un apposito registro contenente l'indicazione dell'utilizzo orario del trattore tale registro viene compilato altresì con l'indicazione del nominativo dell'addetto al giardinaggio in funzione di attestazione per l'amministrazione delle effettive ore di utilizzo del mezzo fermo restando che l'utilizzatore del medesimo è o un detenuto abilitato o un socio operaio della cooperativa COIA, con la quale risulta stipulata una convenzione per lo svolgimento di lavori agricoli nel eh, tenimento della casa di reclusione in esame. Le stesse considerazioni valgono per la consegna dei buoni carburante, per la quale l'addetto al giardinaggio si pone come referente della direzione, in analogia a quanto accade per tutti i restanti settori dell'Istituto. Ciò premesso, per il tramite del dirigente UST del distretto, è stato verificato che i mezzi agricoli vengono prelevati dalla Polizia Penitenziaria, ma di fatto risultano essere consegnati in comodato d'uso gratuito al Consorzio Sociale Alessandria Asti, società cooperativa sociale, la quale ha in gestione la manutenzione e la cura dei tenimenti agricoli del carcere di Asti, ove lavorano i detenuti per le coltivazioni a seguito di convenzione stipulata in data 23 giugno 2021. Grazie onorevole Macina, onorevole Fregolent, prego. Eh, 
grazie, eh, ringrazio la sottosegretaria, quindi attenderemo sicuramente un'eventuale indagine perché da quello che lei ci ha detto, a parte aver ammesso ovviamente eh, che, che parte della polizia penitenziaria è stata eh, utilizzata per l'abbattimento di un albero, le denunce che però poi la polizia stessa ha fatto negli organi di informazione devono essere evidentemente ancora eh, verificate perché dalla sua risposta eh, nulla evince in merito appunto alle denunce puntuali fatte dagli stessi eh, ufficiali, organi di polizia giudiziaria che penso mh, non si siano inventati che cosa eh, gli è stato chiesto di fare. Quindi in seguito all'indagine eh, la interrogheremo ulteriormente per avere risposte più precise per quanto l'utilizzo del trattore eh, ho capito che fa parte di una, di una cooperativa sociale che eh, opera all'interno del, del, del carcere di Asti ma le denunce fatte dagli stessi, eh, dagli stessi eh, dalla stessa polizia penitenziaria erano precise e circostanziate quindi eh, verificheremo in seguito all'indagine compiuta eh, che cosa è avvenimento accaduto e quindi ritorneremo sull'argomento perché appunto la sicurezza dei posti di lavoro è una sicurezza che ci sta tutti a cuore e soprattutto la polizia penitenziaria faccia la polizia penitenziaria e magari si lascia certi appunto detenuti eh, questo ambito anche in, in vista di una riabilitazione post carceraria. Grazie. Grazie a lei, onorevole Fregolent. Passiamo all'interrogazione 07530 Costa sul dispiego di risorse delle forze dell'ordine nelle perquisizioni svolte nell'ambito di un'inchiesta. Onorevole Costa, prego. Grazie Presidente. Io penso che noi dobbiamo avere un grande rispetto dell'azione della magistratura, della discrezionalità dell'attività dei pubblici ministeri, però è giusto anche che ci sia una trasparenza e ci sia una valutazione anche all'esito di queste inchieste, soprattutto laddove queste inchieste facessero flop e si, eh, diciamo, finissero nel nulla. È giusto controllare ed è giusto che i cittadini conoscano anche le risorse che vengono impiegate in queste inchieste, soprattutto laddove diciamo, ci fosse il dubbio che ci fossero esibizioni muscolari più per fare spettacolo e per finire sui giornali rispetto alle reali esigenze di indagine. Quindi questo serve anche ai fini, nell'ambito della riforma che affronteremo del CSM, della valutazione ai termini, nei sensi della car per la carriera dei magistrati. C'era un'interrogazione, è stata presentata eh, in eh, Parlamento, su un'inchiesta che è l'inchiesta Open, nella quale si chiedeva appunto questo, si chiedeva quali risorse umane sono state impiegate, quali sono stati i costi. E col Governo ha eluso questa risposta, ma io la ritengo importante perché questo si innesta nel discorso più generale che ho fatto. Quindi chiederei alla sottosegretaria di rispondere nel dettaglio a quanto richiesto. Grazie, onorevole Costa. Onorevole Macina. Grazie, Presidente. Con l'atto di sindacato ispettivo in antisindicato, l'interrogante, dopo aver premesso che il codice di procedura penale stabilisce al 327 che il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria, talvolta le atti di indagine preliminare si trasformano in esibizioni muscolari sproporzionate rispetto agli adempimenti da svolgere, ma finalizzate ad assumere un forte impatto mediatico, domanda alla Ministra della Giustizia con specifico riferimento all'inchiesta sulla Fondazione Open condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, quante siano state le unità delle forze dell'ordine impiegate nelle perquisizioni effettuate e a quanto ammontino i costi complessivi ad essa riferibili. A riguardo deve essere innanzitutto ricordato che questo di Castero non ha titolo per interloquire in merito alle scelte investigative operate dall'autorità giudiziaria in Firenze. In ogni caso va segnalato che il Ministero della Giustizia non ha la disponibilità dei dati richiesti dall'interrogante né ha la possibilità di riferire in merito ai costi delle operazioni di polizia giudiziaria menzionate nel lato del sindacato ispettivo ed ha quindi richiesto eventuali elementi di conoscenza al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale tempestivamente segnalava che il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze è stato delegato dalla locale procura della Repubblica 
alla esecuzione di plurime perquisizioni da svolgersi contemporaneamente in varie regioni e città del territorio nazionale. L'esecuzione di tali attività avvenuta in data 26 novembre 2019 ha impiegato complessivamente 170 militari del corpo, anche appartenenti ai reparti della Guardia di Finanza territorialmente competenti, i quali sono stati impiegati nell'ambito delle ordinarie prestazioni lavorative e giornaliere. Grazie onorevole Macino, onorevole Costa. Grazie. Quindi il Governo mi chiede di calcolare diciamo, 170 eh, unità di personale per eh, diciamo, il costo giornaliero. Il calcolo lo dobbiamo fare noi, io penso che fosse nella domanda. Mi sarebbe piaciuto, ovviamente con tutto il rispetto per la sottosegretaria Macina che è portatrice di questo messaggio del Ministero dell'Economia, che il Ministero dell'Economia, proprio per questa sua funzione, ci desse una risposta più puntuale. Ci rendiamo conto che la risposta è imbarazzante perché a fronte diciamo, degli atti a cui eh, da, da adempiere c'è un'esibizione non muscolare, ultramuscolare di 170 persone per fare le perquisizioni tutti insieme eh, quando semplicemente sarebbero forse bastate delle richieste di esibizione documentale. Bene, io penso che ci saranno altre occasioni, ripeteremo le interrogazioni su questa come su altre inchieste, nella prospettiva che poi, qualora si eh, riflettessero in dei flop giudiziari, diciamo, rimanessero i dati e rimanessero gli elementi che possano essere eh, elemento poi per una valutazione di professionalità di coloro che hanno fatto determinate scelte, sovrabbondanti e sproporzionate. Grazie, onorevole Costa. Abbiamo concluso la, la seduta del sindacato ispettivo relativo.